Well, diolch o galon am uh, cyflwyniad uh, gan Perchedig Robert Parry ag uh, dwi'n cyfri hi'n fraint o gael cyfuno ag ymdeithas lenyddol a dysgwyr yn Lerpwl a phobl sydd wedi ymuno yn ei atiasan i ddinas Lerpwl llawer ohoni nhw ac ysylltiadau gyda ni. A das cyn o wedi ceisio sôn am ddau enwog iawn yn ei dydd a ddau ar un cyfenw, un yn fel y clwso ni ymyd meddygaeth a'r llall ymyd pregethu a diwinyddiaeth. Hiw Owen Thomas, uh, meddyg, a Dr Owen Thomas, pregethwyr y bobl. Ac fe ddaeth Owen Thomas, yr oedd yr adeg hynny yn un o pregethwyr amlycaf i ddydd i Lerpwl o Lundain yn un wyth chwef hym. I wedi dogeithu gyda'r methodistau calfinedd yn Netherfield Road yn St. Domingo. Ac uh, rosodd yn y fan honno am chwech mlynedd ac yna er fe symudodd i eglwys gadeiriol y Cymru, Princess Road yn Toxteth, yn un wyth saith un ac aros yno hyd i farwoleth yn awst un wyth naw un. Ac fe treuliodd hiw o wen Thomas ran fwyaf o'i oes yn Lerpwl. Ond nid yn Lerpwl y ganwyd ef. Y ganwyd ef yn tyn y llan o dedr. Am fod i fam Jane Owen am iddo fod yn Gymro. A'r ffordd i fod yn Gymro wedi gael eich geni yng Nghymru. Ac felly fe aeth hi'n ôl a ti mam a'i thad i enedigaeth y, y cyntaf o'r teulu ac uh, ar ôl i eni fe welwyd fod e'n fachgen digon gwanllyd ac fe benderfynwyd iddo fe wedi'n aros yn awyr iach sy'r fôn uh, ac ali i ddwy ni fyny gan i, i fymgu a'i datgu. Ac fe fi yno am dair blynedd ar ddeg o un wyth tri pedwar am dair blynedd ar ddeg. Ac fe addysgwyd felly yn ysgol gynradd Rhoes Colin. Lle yr ffordwyd ef gan frawd enwog yn ei ddydd yn Sir Fôn, Owen Roberts. Brawd, Robert Roberts, yr alman yr seryddwr yng Nghaergybu. Ac yn ddiddorol iawn yng Nghaergybu hefyd y ganwyd Owen Thomas yn rheol y felin yn un wyth, un dai. Ac felly roedd y ddau ohoni nhw yn monwyson, tynfa naturiol i Sir Fôn. Uh, Hiw Owen Thomas yr hynaf o saith o blant, a Gwen Thomas yr hynaf o wyth o blant. A ddau ohoni nhw wedi cydoesu a gilydd yn Lerpwl o un wyth chwef hymp, hyd i naw, hyd un wyth naw un. A'r ddau yn marw yr un flwyddyn yn un wyth naw un. Ac yn awr dyma fe, Owen Thomas, y gŵr gwseiddig awdurdodol a llais cryf cyhyrog a fi yn gofal eglwys Princess Road a mi gen lynedd. Ac uh, yna i gymharu a geid yn i mynd i weld llun Hiw Owen Thomas, sy'n mor wahanol, y sigaret yn ei geg o fore tanos, cap yn mynd dros i, i lygad, oherwydd bod wedi cael infection yn y llygad yna, oherwydd uh, clefyd y colera, ac uh, ddaeth y byth dros o fe, ac wedi cot wedi cael ei fod tymu fy ni, byddai ddim gwerthu ddo fe heno, Cael cot fel naw, ond y tawaith fel naw oedd hi wewn Thomas yn gwisgo ran ymla. Dyna i chi ddarlun o'r ddau yr ydyn ni mynd i edrych am dani nhw heno yn y ddarlith hon. Ac roedd nhw yn Lerpwl mewn cymnod pan oedd porthlad y Lerpwl yn porthlad pwysicaf prydain ac yn un o borthladd oedd pwysig car byd. 
Bydd ei un rhan o bedwar o fewn forio pryden trwy borthad Liverpool. Ac i rhan o dai yr oas o asforio pryden a mynd trwy borthad Liverpool. Roedd llongau Liverpool o ran maint yn fwy nag unrhyw longau o unrhyw borthad arall. Ac o bob deg llong fyddai chi'n weld ar mor oedd y byd, roedd un ohonyn nhw ond dod o Liverpool. Roedd docio Liverpool yn ar Swedish o fawr, tua 570 o erwau, bob ochr, i'r afon Merswy, ac yn arbennig Jesse Hartley wedi adeiladu Miria Cryf yn Albertoc. Ac roedd y porthlad o siffordd yn y gogledd i gastyn yn y de, yn wybyddus iawn i'r ddau Thomas. Dinas yn tyfu o Liverpool, a chymaint o'r strydoedd wedi cael ei adeiladu gan ei lodau. Oedd yn capelu o Wyn Thomas, na'i llai yn Burlington, neu Netherfield Road, neu yn Princess Road. Ac wedi cyfan yr oedd o Wyn Thomas wedi dod i Liverpool, oherwydd perswad un o'r adeiladwyr mawr yma, sef Owen Elias. A dyma ni, dyma ddarlun o Owen Elias wedi dod allan o lyfi'r G.R. Jones. Dyw'n mynd lun da iawn, ond roedd e'n ddyn hynod y bwysig. Fe a'n dywod sy'r fôn yn un ar bymtheg mlwydd oed, mewn cwch bach o amlwch, gyda dim ond wy swllt yn ei bwced. Ond trwy ei allu, a'i ddyfal barhad, a'i weledigaeth, a hyder môn, Bydd aeth yn un o brif adeiladwyr y ddinas. Roedd y ffodis fo gydag e ddau frawd yn Liverpool, ac fe'r i ddau hynny yn help iddo fe. Dyn bach o gorff oedd o wyn y leias. Roedd yn medru symud yn gyflym, ac roedd yn coleddu syniadau calfinaidd a safonau'r puritaniaid. Fe adeiladodd y neam yng ngyffiniau Everton, rhwng Homer Street, Great Homer Street a Hayworth Street. Gan adeiladu plas bach iddo e fi hunan, a'i alw yn mi'r mansion, neu mi'r haws i'n meddwl, yn mi'r street yn Everton. Doedd yma'n meddu ar ddychymig bardd oherwydd e alwodd gymaint o strydoedd a dyladodd ef trwy lythrennau fe i hunan, a'i frawd, a'i feibion. A dyma pam eich chi'n cael strydoedd fel Oxton Street, yn dechrau gyda Gowen, Oxton Street, Winslow Street, Eaton Street a Nimrod Street. Ac wedi'n ymlaen i William Owen Elias, y llythrennau cyntaf yn y geiriau hyn o County Road i Goodison Road. Ac fe gafwyd enwe Owen William i hunan ac yna ymlaen i Owen Elias, ac fe adeiladodd ei fab i hun, W.O. Elias. Rhag o'r ystrydoedd, gan osod llythrennau ei fab hynaf i Alfred. A dyna ni gyda... Espin Street, ac yn gorffen gyda Dyson Street. A chefnogwr a chyfau Llywyn Thomas, yr Owen Elias yma, oedd yn gyfrifol, am adeiladu cymaint o strydoedd yn Kirkdale, Walton, Everton, West Derby a Toxteth. A gwneud Everton yn faes dref y Cymru. Galwyd Owen Elias yn Brenin Everton, the King of Everton. Ac ef oedd y... Ac yn lluniodd nifer o gapelu yn y cylch a'i hadol hadu nhw am ddim i'r Cymru. Fel capel Burlington Street. Ac yna am ddiwedd arach capel Owen Thomas yn Netherfield Road. Lle roedd e hunan yn flaenor, fel roedd yn flaenor cyn hynny yn Burlington Street. A dyladol gapel ar gyfer 
y Cymru di Gymraeg yn Arkwright Street. A sy'n mynd oedd oedd yno i Everton Brow ac oedd yno i Club Moor. Ac felly fe gydweithiodd Owen Elias gyda llawer iawn o Gymru yn y diwydiant adeiladu, llawer ohonyn nhw o Sir Vaughan yn ymgweithio yn y cilch yma yn Everton ac Anfield fel David Hughes ac yna uh, David Roberts ac da ni am weld uh, papurin yn awr ynglyn â David Roberts. Uh, dyma fe, dydd o'r ôl iawn gweld hwn. A chi'n gallu gweld lle mae lle roedd yr iardau oedd yn gwerthu coed fe oedd un o timber merchants mwy a Liverpool. Yn Derby Road, Canada Dock, Fox Street, ac uh, hefyd yn Dale Street ac hefyd ar ôl hynny yn, yn uh, Pembedw. Ac un o Llanrwst oedd David Roberts ac roedd ei fab cawn ni weld i lun yn ddiweddarach John Roberts a ddaeth yn aelod seneddol yn berchen ar y cwmni mawr yma ac yn byw yn Hope Street. Roedd y ddinas felly yn tyfu ac y ddinas geltaidd, gosmopolitan a'r gweddelod oedd y cryfaf o'r cymunedau geltaidd. Yn ystod methiant y cynnau'r tatws o 1845-1849 heidiodd y gweddelod i Lerpwl. Roedd y Cymru wedi dod llawer iawn yn gynharach. Roedd e'n wedi dod yn niwedd y ddynaw fel ganrif. Ac roedd y teulu Hugh Owen Thomas, sef i dad, Ivan Thomas, wedi dod i Lerpwl tuag 1835. I weithio, i helpu pobl o'r hyrwyddo gydag e ddawn fawr i drin esgyr, i helpu'r docwyr yn Nokia Lerpwl, oedd yn ei cael niwed i'w breichiau a'u coesau. Ac yn awr fe gawn i weld llun o Ivan Thomas. Tad, saith o blant, pimp o fechyn a dwy ferch. Y gan fod na dwy gydag e hunan Unrhyw gymwysterau fe gafodd amser caled yn Lerpwl oherwydd oedd y meddygon. Y mynd ag ymlaen o hyd i'r llysoedd. A oherwydd dweud i fod yn camdrin y cleifion o dani ofal. Doedd e hynny ddim yn wir. Chafodd e ddim dirwy o gwbl. Bob tro roedd e'n dod yn rhydd. Ond fe ofalodd e fod pob un o'i feibion, pimp o'n un o, yn cael gyrfa prifysgol a cael ei hanfon i goleg prifysgol Caeredin, yr un coleg ac yr aeth Owen Thomas yno o goleg y bala yn 1841. Fe aeth e a tri arall o Gymru ifanc i Caeredin, ond oedd e nhw ddim yn meddu lywyr iawn o arian ac fe gafodd nhw amser reit galed i fyw yn y brifysgol am dair blynedd, ond roedd e a John Jones cei newydd, a capel dewid sy'n yr TV, um, a John Parry o Fan Cainion a ddaeth yn athro, coleg y bala, a gyna Moses Lloyd ddaeth y farg y freithiwr, ac nid yn wynidog, roedd y pedwar hon nhw gyda'i gilydd yn caeredu. Ac fe ddaeth yna filoedd o bobl yng Nghymnod Ifan Thomas uh, oedd ag angen cymorth. Ac uh, mewn gwirionedd, cymaint o bobl fel y fi'n rhaid codi hedd geidwaid yn uh, bennig. Igen mil o hedd geidwaid i drin yn miloedd ar filoedd o wyddelod a ddaeth i fewn i Lerpwl. Tri chan mil mewn deuddeg mis hyd gorffennaf 1847. Chwilion nifer helaeth o'n un nhw a llan ni Efrog Newydd a Boston, a mi'n rhaid chwilio am le i lawer o'n un nhw yn Lerpwl, yn arbennig yn ardal Vauxhall a Scotland Road. Ond fe 
ואהבהלוב, אבאי גמרו. ואוגדן הוא הביד, גון שר נעמת שלודיון הן. ואוד ודי, ואוד תאוור אונם ואום וידוויר, ותאוור 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 ‫כדי החבר וידי פנדנט. ‫עבור ידי שין, ‫הין או סדון, ‫בידי סקוויליאי פה ביני גולין ‫או די אני אמואל דנו, ‫אפו בינו די נדי וואל די, ‫אבונו ליה אנטלי, ‫היובת עמי גובל, ‫הקמי צ'ין יסה. ‫הדוי מלא בו די וינטומוס, ‫היו הווינטומוס, ‫אנשגלי ליה. ‫אבל איך היא גרייד רבית עם די מריוין, ‫ונאמר לי האון מנו, ‫די מנו אני ברישווה. ‫אז רוכי לוי רירוין, ‫ואיפי מנו אני עדל ארול. ‫ואז כוונו כי עמדי פינט, ‫אז יורסינו, ‫מנו שורו ונגיע דרג אתנו. ‫אז כפשי רוד היו הווינטובוס ‫אנגוול פתא. ‫אלו האני וורדי סיל. ‫אז כאן אני הבאת רוד הם פחי, ‫פובול ואל הווינטובוס. ‫או ודים yn cadw'r eith y sîl. ‫Oan ar fore'r sîl yn ei gartref ‫yn Nelson Street a'r surgery, ‫fe gan aliau glinic yn rhad ac am ddim. ‫Ac yn aml iawn bydd yna bump i'w chech cant o bobl ‫yn troi fyn ni ar fore'r sîl ‫i gael cynhaliaeth oedd i'w wrtho. ‫Ac yr ydy gofio, wrth gwrs, ‫na goedd hi o wen Thomas ddim fel i wraig. ‫yn dilyn y gwersyll presbyteraidd ‫neu methodistau calfinedd. ‫Roedd hiw Thomas, hiw Owen Thomas yn edmygwr, ‫un o angredad, un o oedd yn angredadun ‫a gafodd i ethol i'r senedd, ‫gŵr yr enw Charles Bradlow. ‫A dyma chi y sport a wnaeth vanity fair amdano. ‫Roedd yn gwrthod Cymru'r llw. ‫yn y Senedd, ac fe fi yna fwy nag un i sytholiad, ‫yn yn y diwedd, fe gafwyd cymrodeddu arno. ‫Y pan oedd hwn yn dod i Lerpwl, ‫i annech cyfarfodydd, ‫fe fi fyddai'n aros gyda hiw yn Thomas a'i wraig Elizabeth, ‫yn yr eilwyd yn Nelson Street. ‫Roedd hi yn aelod yn Capel Chatham, ‫ac yn Capel Chatham y cyfarfu, ‫y ddau ohonyn nhw mewn gwirionau mewn sosial. ‫ac felly roedd yn amlwg o'r hiw yn Thomas yn mynd weithiau ‫i am felly gyfarfod yn Chatham Street. ‫Ond pa fi farw hiw yn Thomas fel uniodd Charles Bradlow, ‫deir yn gen iddo, yn y National Reformer, ‫am yr unfed ar ddeg o ionawr 1891. ‫Daid o'n January the 6th, hiw yn Thomas o Liverpool. Devoted to science, a true friend of the suffering poor, one who, through good and ill report, was very loyal and devoted to myself. On his grave, gently and uncovered, I lay a leaf of reverent tribute. Cydyn ddim lad di fiant, Charles Bradlow a Hiw Owen Thomas. Roedd Hiw Owen Thomas a chalon o dynerwch, tuag at yr anghennis rai, a chefnogol bob ymdrech i grafhau o'r undebau llafur oedd yn dechrau cychwyn ar ei byd. ‫wedi cyfan roedd e'n feddig megedol ‫i 28 o gymdeithasau dyngarol. ‫Roedd y docwyr yn cael ei trin yn siabu ac yn annynol. ‫Cynyddwyd i diwrnod gwaith nhw. ‫Awr a hanner fwy nag ydy sgwylid, ‫heb roedd ei ceiniog y chwanegol am y llafur. ‫Ond roedd cymaint o weithwyr ‫heb nodded unrhyw undeb llafur. 
a dyma sefyllfa a welodd hiw o wen Thomas. Pobl oedd yn gweithio yn y siopau. Weithio yn gweithio saith deg awr, neu wyth deg awr yr wythnos. Pobl oedd yn peintio, y morwyr, portals, cotwm a'r rheilffordd. Pob un yn cael ei exploitio a'r chydig o bobl y fewn yr un debyd yn malio rhyw lawer amdani nhw. Roedd yna ddau bersonau blaw hi o Wen Thomas yn Lerpwl oedd yn cymryd i ddordeb yn y bobl hyn. Yn un cyntaf oedd James Samuelson. Ar ail oedd William Simpson. Y gymerodd yr achos bob un o'r ddau achos o leia bymtheg o alwyd i geithau a fychanid berglan hawyr y strydoedd oedd yn cael tal o bymtheg swllt yr wythnos. Neu y gwragedd oedd yn defnyddio nodwydd y needle work a llawer hwn i'n ond yn ennill pum swllt yr wythnos. Roedd Samuelson yn ddyn busnes Ffrin mawr hiw o Wen Thomas, roedd e'n gwerthu oil olew ac yn rhydd frydwr pybyr. Ond yn amlo blogedd gyda'i blaid am ei fod e'n ormod o radical ac e'n cefnogi hyd yr eithaf y clodion gan gredu yng ngwerth un debyth ddafur. Diwygiwr o'r dosbath canol oedd William Simpson Cefnogydd mawr i Owen Thomas oedd hwn, a'i frawd John Thomas yn arbennig y myd dirwest. Gwyn i'n dod gaethau brawd Owen Thomas, sef Dr. John Thomas, gyda'r anibynwyr, Cymraeg yn Lerpwl, a di'n i am weld yn awr llun godidog iawn o Dr. John Thomas. A fi farw blwyddi'n ar ôl Owen Thomas, ond aeth Roedd wedi dod i Lerpwl o bwlch newydd yn sigar fyrddyn yn 1854. Ac yn ddyn, byddai'n sôn amdano fe cyn y diwedd, yn ddyn ar bennig iawn. Roedd Simpson yn ŵr lliwgar yn ei wysg. Roedd e'n mynd rhoi siarad yn hiawdo gydag unrhyw dyrfa. Ac er fe i fod yn cynnabod ei fod yn ansl threnog, fe i edmygu dyn fawr gan y gweithwyr. Ni chydau mewn rhyfel dosbarth, na streic a gwelai hi'n fel cymodwr, ond fe anwylid hi o Wen Thomas gan dlodion tref y morwyr Lerpwl. Fe ddar anwylid doctor o Wen Thomas gan dlodion oedd yn mynychu yr neuaddau cenhadol yn Warwick Street, ac mewn mannau eraill o amgylch Princess Road. Yn ei addau cenhadol yma oedd yn denu y Cymru llawd. Ac fe wna i Owen Thomas gryn lawer i helpu nhw yn y mannau hynny. Perthynau Simpson i'r Torried a llwyddau berswadio Porter's Cotwm yn arbennig i lawen hai yn y teulu brenhunol, yn y gystalau cyflogwyr. Ond i allai Samuelson, na Simpson, na Hugh Owen Thomas, ddianc, rhag yr argyfwm mawr, a gymerol le yn nociau Lerpwl, yn gynnadd yn rwyth degau. Fel canlyniad i'r ffaith, o llai o bobl yn ymfudo i'r America nag oedd yn arfer gwneud. Roedd cwmnïau llongau o'r Almaen yn mynd â llawer iawn o fasnach porthau Lerpwl. Yn wir yr oedd masnach America o porthau Lerpwl mewn gyda pimp cwmnï. Unman, Cunard, Nation, Gion a White Star. Roedd y ddysefyllfa a gweddwahanol a fe fi yn ail dipyn mwy o filwriaeth yn y dociau. A gweld i'n hynny yn streic y morwyr 
and in with with now a strike a doc queer and in with now dim right the gun doctor owen thomas well when he dog a regular princess road show it on up bubble gavoy fog or then borrowed you help you there and you gone sar na matrodion or gamri a cognitive lo there is Adam and Gwell seen God D dog or Princess Road. And we thought he prayed at Tanuida Cinema with us and all. My very carry to Neil Agwell or Lugva, say my tour them, he weld them on a tour. A dear he make fan with a mid loud kin scythe a glochabore. I dynnu'r llun arbennig yna, sy'n heiddi dwi meddwl gwobr am lun mor rang y Fredyn o Princess Road yn yn hybu. Fe gymnogodd o wen tomo sydd eithaf i allu cymdeithas stilladu yr anghennus o fewn yr eglwys a sefydlodd ef yn un o'i saith chwech. Yn adroddi ar blynyddol capel Princess Road a mi'n wyth saith chwech. Tan linellodd y went o mos yng nghenion corfforol yr aelodau llawd. Ac am y cyfri foldeb am ei hynneidiau nhw yn ogystal. Roedd yn dadle fod angen dillad cynnes ar y llodion yn y geia. Ac ar ei gweilau nhw ac yn ei cartrefu nhw. Ac mae'n amlwg i fod yn gyfarwydd iawn a'r meddylwyr hynny a elwyr bellach yn sosialwyr Cristnogol, Christian Socialists. Oedd yn pwysleisio'r angen i'r eglwys yn y cyfnod o 1850 hyd 1870. I ofal i'r ôl y bobl dirmigedig, llawd, Fel y gwnau i meddylwyr sosialau fel F.D. Maurice a llawer eraill. Ac fe bwysleisio ddau yn tomos yr angen i ddillhadu y clawd a berthynau i'r neuaddau cenhadol. El mwyn i cadw nhw yn gynnes yn oer fel y geiaf ac fe lwyddodd i gael caplan llawn amser i ofalu ar ôl y bobl yma. Y cyntaf o'i gŵr ar enw John Owen, a aeth yn wynidog ar ôl hynny i dilyn. A nesaf ar i ôl ef oedd ar Cainwenydd Owen. A daeth i fa beb DJ Owen yn brif o'r eichwyliwr dociau Belfast ac ar ôl hynny dociau Llundin. A yw wneud yn farchog yn ni naw tri pedwar. Roedd y ddau i felly yn hynod o adnabyddus, a mesg y Cymru a'r Saeson. Gwynidog ecumenaidd iawn oedd Owen Thomas. Roedd e ddim yn cadw at ei enwad ei hun o gwbl. Pan oedd e'n lerpwl roedd e mynd i gapelu Saesneg, pan oedd yna amgylchiadau arbennig neu bregethwyr arbennig, ac roedd e mynd i bob enwad ymlith y Cymru. Ac yn ynni o beth yr oedd e'n cael ei barchu fawr, Oedd roi pan oedd rhywun ar bennig yn dod i roi darlith, yn rhai o gapelu'r annibynwyr a'r bendyddwyr, yn lerpwl mi fyddai nhw fel capelu i gofalu gofyn i Owen Thomas i roi'r diolch ar ddiwedd y darlith. Ac fe ddigwyddodd hynny pan ddaeth y bregethwr doniol o dyffrinanlle, Robert Jones, Llan Llyfni, i ddarlithio i gapel y bydyddwyr Cymraeg yn Edgelein. Ac fe fynwyd i Dr. Owen Thomas, y Presbyteriad, i dal i'r diolch un o gymeriadau mwyaf angyffredin enwad y bydyddwyr Cymraeg. Perchu de felly gan aelodau yr enwadau gwahanol yma. Ac roedd hyn yn wir am hi o Wyn Thomas, ymlith byr o Lerpwl, 
Bail Kamraig Lerpool. Be Bither van a Kilch Bail Lerpool. Or Sorvel Testin, a Medi Gon Nelson Street. Ag fe'n gafwyd cystyr fe eith dda. A cwesgymennodd gŵr o'r enw R. M. Davies. Oedd yn galw ei hun gyda'r enw barddol. Erfil, y wobr, gyda'r englyn hwn. Mab, llafur, dringodd i'r ddas. Ei haidd yw hiw o wen Thomas. Mewn dawn, gŵr mwy a'n dinas, er hyn i gyd, gwna ran gwas. Oedd hiw o wen Thomas, yw ganfod bron bob dydd o'r flwyddyn. Chymerodd e ddim gwyliau am ddeg mynedd ar higen. Na theori oed gysgu i ffwrdd o'i gartref yn Lerpwl. Roedd y mor wahanol i Owen Thomas, roedd Owen Thomas bron bob wythnos yn rhywle neu gilydd yn pregethu, yn y cyfarfodydd pregethu ac yn y sesiynau. Ond fel arall oedd hiw Owen Thomas. A gyda i far fach fel barf gafr, byddai yn cychwyn gwaith y dydd cyn chwech y gloch y bore. Byddai e'n ôl i frecwast am naw, a brecwast o'u te, a banana. Cyn dechrau'r agor o ymweld. Codau o wen Thomas hefyd yn gynnar, cyn saith o'r gloch, yn i gartref yn Catherine Street, er mwyn treulio oriau yn ymchwilio ac yn darllen, paratoi pregethau a llyfrau yn ei lyfrgell nodedig. Fe a dawai hiw o wen Thomas Nelson Street, gyda i got wedi fel y welsoch yn y llun, wedi i byta mi wylod i un. Gyda i fennig, a'i gap morwr, dros un y gair chwith, roedd e'n i boeni fe ers iddo gael yr infeksiwn. Ac dyn unig ydoedd, na allai wastraffu munud o'i amser. Yn wir, roedd y ddau o'r un o yn weithwyr di arbed ar amser. Byddai o wen Thomas yn ei stydu, pan o'n rhywun yn dod i weld e, ac yn dea am wneud y sgrif neu rhywbeth arbennig, mi oedd e fe'n sgrifennu yn a siarad ar bobl oedd yn dod i weld e am sgwrs. Wi o'r iau dwi wedi gwneud hynny, Mr. Cadeiria, ond yna oedd o wen Thomas yn ei wneud. Ac felly byddai yn ymddwyn. Os galwai rhywun ar frys, heb weid wrth o dde. Heb roed maes, heb weid maes o falain llaw i fod e mynd i alw. A'n te ar ddiwrnod prysur a gwneud i waith. Yr oedd yr un fath gyda hiw o wen Thomas. Roedd e'n dibynnu llawau iawn ar i wraig Elizabeth, merch o'r rhyl, a gwe soniau hi, dyma hi, dyma llun o hynny hi, gyda fi yn ei llyfr. Merseyside Welsh. Roedd i yn nodwedd i adol o Gymru Lerpwl, dyma Elizabeth. A byddai nhw'n sgrifennu ar ddiwedd y dydd. A dyn ni am weld hefyd un o bethau pwysica a luniodd o wen Thomas sef ei splint. A dyma'r splint, y Thomas splint, a ddefnyddiwyd yn arbennig yn yr rhyfel byd cyntaf. Mae'n gweud bod na filoedd ar filoedd wedi cael ei hachub rhag marwolaeth o ddefnyddio. Y splint yma wedi cael ei hanafu yn ei coesau. Roedd y Ffrancwyr ar y dechrau yn gwrthod i defnyddio nhw, ond yn y diwedd fe naeth ac fe ddigwyddodd newid mawr yn marw leithau y Rhyfel Byd Cyntaf trwy y splint hwn. A dyma un o ddargynfeddiadau o Wen Thomas. Byddai mynnu cywirdeb 
Oskalagai hani dalati hidori mana bore. Fana bday pobol ni gamri da gane tawol. Agani olkar. Kya gato? Bday Troy at Elizabeth. Adway pido prederi. Mae'n rhaid i'n ei wneud yn dyletswydd, a fideo gwastraff i amser gwerthfawr. Gwnawn i'n gore, tra mae cyfle gennym, ac yna fe ddau yn dyfynnu cwpled o e mi'n Cymraeg. Nid â gofn y gos byddel, nag am y wobr chwaith, ond gwir dy miniau llawn, dyr chafydd gyfi a'n glod, er i ti wrthod, I fydd hai a chofio am danau yr i oed. Cafodd y ddau i anrhydeddu, ond nid gan y Cymru, na'r Saeson, ond gan yr Americanwyr. Fe ddelbyniodd hi o wen Thomas radd meddygol MD o Brifysgol St. Louis, a ddelbyniodd o wen Thomas ei ddwythiriaeth gan un o brif ysgolion pwysicar America, Princeton, lle bu Albert Schweitzer. Roedd y ddau yn ymyfrydu yn ei gwreiddi y Cymraeg, ac yn arbennig y llyfr gelloedd o'i heiddo nhw. Ac roedd y ddau yn hoff o lyfrau, hoff o ysgrifennu llyfrau, fe ysgrifennodd hi o Wen Thomas tia un llyfr ar bymtheg, a fe ysgrifennodd o Wen Thomas rhyw ddwsyn o lyfrau. Ond roedden nhw hefyd yn hoffi mynd o amgylch siopau a'i law a siopau llyfrau yn derbwl. Ac roedd yr adeg hynny, roedd gwell nifer o siopau nag sydd heddiw yno. A rhan fwyan i nhw yn nwylo Cymru. Fe fedrech chi fynd i Elwy House yn 39 Robson Street, Everton. Lle ceid llyfr weithwyr o Gymru o'r enw Hugh Lloyd Jones. Neu mi'n fedrech chi fynd i 31 Hall Street i siop Heber Chambers, Cymru arall. Neu 18 Renshaw Street, lle ceid llyfrau newydd a llyfrau a'i law o dan ar eich wyliaeth y Cymru, Richard Davies. Mi'n fedrech chi ddau fynd, wrth gwrs, i siop eraill, fel siop Lewis's yn Renshaw Street, Ray and Miles am Garped, ond un a tyniad i'r ddau yn erbynig eu tilwri enw oedd Meilfa y Bobl yn City House, Myrtle Street. Roedd y siop hon o Danny Sang, a'r siopwr oedd John Thomas Aelod yn Chatham Street. A gwaith yn dweud wrthau i bod neb yn medru mynd allan o'r siop yna, Heb o leia brynu menig, neu ymbrylla, neu blancedi, neu ddillad, neu rhywbeth neu gilydd, rhag hyd a lledrydd John Thomas. Dwi ddim llawer o amser gan y ddau i fynd i theatres, ond o'r digon o'r ddewis yn Lerpwl, yn Williamson Square, neu New Star, a Royal Court oedd yn denu Cymru a'r Saeson yno. Bydd 1891 y flwyddyn y bydd farw y ddau hyn. Y flwyddyn goll hedi Sir Cymru. Y cyntaf i'n gadael ni oedd Dr. Robert G. Oedd yn byw yn y tŷ sydd yn y darlun. Ac ar ddydd Calan, y bydd farw Dr. Robert G. A anwyd yn un wyth i naw. Ma bu ar graffydd yn nimbych, a brawd i'r radical ar ferchennog y faner, Thomas G. Roedd Dr. G yn byw yn 10 Oxford Street, a cyflaenor yng Ngapel Gwyn. Chatham Street ac hefyd yn y tŷ ar bennig yma. Byddai Ewen Thomas ac ef yn mynychu hynna diriaeth Lerpwl gyda'i gilydd ac roedd yn ten o falis 
o'r clodio. A dyma i chi lun o'r lle roedd e nhw y clodion yn cael ei rhoi yn y wyrcws yma, yn Brownlwy Hill. Uh, roedd yna le i bu mil yn y wyrcws yna, pŵr haws, roedd e cael ei alw. A gyda ni'n gwybod beth sydd yno heddiw, ar y darn tir yna y saif yr eglwys bybyddol, gadeiriol, y ddinas. Ond uh, roedd Owen, uh, Dr. Robert G. wedi sefydlu ysbyty hunan yn Everton ac fefi bron iddo gael ei ddewis yn swyddog iechyd. Y swydd bwysig ono lle daeth uh, Dr. William Duncan iddi, ond fe trechwyd ef gan Dr. Trench. Ac fe gredai G iddo golli y swydd am ei fod e'n rhyddfrydwr amlwg. Ac roedd Dinas Lerpwl yr adeg yma yn uh, nwylo'r toriad y ceidwadwyr. Am ddeun am lynedd bu Robert G yn gadeirydd cymdeithas rhyddfrydwyr ward ab y crombi. A chafodd Dr. Owen Thomas gryn lawer o heilion ni. Oedd i wrth o law nifer rhywle i dyddion yn rhyd fyrdw i'r oedd yn, yn cynrychioli y darn yna o Lerpwl. Fel John Roberts ac hefyd Harrison Jones. Yr henadur Harrison Jones. A, fi, uh, a dyma i chi rhywbeth diddorol iawn i weld. Dangos i ni lle roedd Joseph Harrison Jones oedd yn flaenor yn gyda Owen Thomas ers si i'n wyth saith naw. Dyma i ward e, Granby, Granby Ward. Roedd y Cymru yn cynrychioli hwnna am lynyddoedd lawer a rhyd rydwyr hefyd. Ac um, roedd Joseph Harrison Jones yn byw yn y Letrod. Ac uh, yn fawr i ddiddordeb yn mywyd y Cymru. A llun arall yw John Roberts. Mab David Roberts, Hope Street. A John Roberts yma aeth yn eilor seneddol wrth ei strefi Flint. A'r gŵr a drefnodd y ddeddf cai tafarner y sîl yng Nghymru yn un wyth, wyth un. Yr un wythnos y bydd farw Dr. Robert G. bydd farw gweinidog uh, o'r enw John Pew yn 65 oed a o'r deinwyd yn un wyth 5 saith ac a fi am bum lanedd ar hugen yn wynidog yn rhef, rhef ffynon. Roedd ei wedi symud a ddiwedd i oes i fyw yn ymwyl ei blant yn syffoth. A gyna ar chweched o'i o nawr, un wyth na un, bydd farw hiw Owen Thomas. Ar ôl bod yn gweld claf yn rhyncon. Ac wrth groesu'r bont, bont witness, feddaliodd anwyd a drodd y pneumonia. A diwedd oedd mae farwoleth. Ac fe syrthiodd y cyfrifol debe o gario ymlaen surgery hiw Owen Thomas a'i waith yn de yn ysbytu'r Southern ar y sgwyddau i nai ei wraig. Roedd e'n wedi mabwysiadu fe. Doedd e'n plant gyda hiw Owen Thomas ac Elizabeth ac fe fabwysiadwyd Robert Jones. Y ddaeth yn ddiwedd arach yn Sir Robert Jones. I'n arall o wir mawr, byd orthopedic. A dyma fe, byddai dweud bob amser byddai'n gweld llun hwn. Mae dyma chi ddarlun o Gymru Lerpwl ar ei gorau. 
pan eich i gweld nifer fawr o fydd y gon Lerpwl, fel Thelwol Thomas, Robert Jones a Gerell, maen nhw yn y mould yma. O hanol iawn i hi o wyn Thomas, ond hwn oedd y mould fyddai ni'n dweud Cymru Lerpwl, ac fe gafodd andra deddau li, fe gario dy gwaith ymlaen, fe gafodd i wneud yn farchog, fe o falodd am waith y spytau wlad yma yn yr ail, yn yr hafel byd cyntaf. Ac ar ôl symud i fyw i Llans am Ffraid yn Mechain, i blas bod yn foel, pa fi farw yn un wyth, un aw tri tri fydd aeth, e gafodd y llwch i osod yn y grwys gadeiriol Lerpwl. Ac fe oedd dyn mawr y spytau'r Southern. Yn yr ysbyty yma, y cafodd y gwnaeth e berswadio Agnes Hunt i ddod â'i phlant o Bath Church ger croes oswellt. Ac trwy ddyn nhw, trwy Owen, trwy Robert Jones a Agnes Hunt, fe adeiladwyd ysbyty orthopedig go Bowen fel y canlyniad i hynny. A pedwer iddo ddeg o Ionawr, mi farw graig arall. Mae'n debyg fod wy afrif o'n ochi ddim yn ei crwyn i henw i. Ond roedd ei bwysig yn ei dydd Mrs. Mary James, Union Street. Bi hi farw ar y wyliad a llandu doch yn Sy Bymro, yn 73 mlwydd oed. Roedd hi'n fedyddwraig gadar dildio. Ond i phwysigrwy yn Lerpwl oedd i bod i'n cadw cartre i fewn fudwyr a morwyr cymraig o 1867-1887 yn Lerpwl. Ac yn ar iawn awr yr ei geinfed, trywyr nodi'n gwahanol yng Ngapel Princess Road, priodas merch Owen Thomas. Mary Margaret, gyda'r parchedig Lodwig Lewis a mewn dilais. Roedd y priod fab yn dechrau fel gwenidog, mis ar ôl hynny yn Sycam. A di'n i'n cofio mae dwy flynedd yn ddiwedd arach, fe anwyd mab galluog iawn iddyn nhw, J. Saunders Lewis. Un o fawrion y byd Cymraeg yr un geinfed ganrif. Yr un diwrnod yn ugen Chesnut, Grof, Bwtl, bu farw Meddy Gifanc, Dr. Thomas Williams, yn naw yr hugen mlwydd oed. Un o fôn, a ffyrthyna i ddau o brif seier y pilbyd, sef Dr. Hugh Williams amlwch, a Dr. John Williams a ddaeth yn olynydd i Owen Thomas fel gwenidog Princess Road o 1895-1996. Ar ei geinfed o Ionawr, bu farw George Lloyd yn te yn un naw ar hugen oed. Un o ddirwestwyr i Fanc Lerpwl a tro'r sori ddy gangen dirwestol yn gapel Fitzclarence Street, y cwyddaeth 800 o bobl i'w angladd ef yn Low Hill. Yn 1891, cododd cyfoethogion Lerpwl fel J. Wilson Roberts, Red Cross Street, R. N. Roberts, Five Chapel Street, Thomas Jones, Hope Street, a'r gwleidydd ddifanc, David Lloyd George, eirod seneddol ers blwyddyn, dros bod deistref cynarfon. Y swm o 2,000 ar bymtheg o bunoedd. Trwy siars, i brynu llong hwyliau, dros y Cymru, carnedd llewelyd. Ac ymlith yr ai a gyfrannol hefyd, fe geid cyllu dau frawd. Thomas Rogers, Liscard, a John Rogers, Chapel Street, Lerpwl. 
Digwyddiad hyfryd ar drydydd y chwefror. Mae pemblwydd brawd Owen Thomas, sef Dr. John Thomas, gwenido capel yr anibynwyr Tabernacl Netherfield Road. Daeth hi dyma'r capel, a dwi'n cofio mynd i'r capel yma, ar ôl iddo gael ei werthu i fyddyn yr iachawdwriaeth. A gael ei newid i Mary Fowler Salvation Army Home. Ac roedd gyda ni fel capel aelod yma, se Mary Boyle, merch y pregethwr enwog Dr. Thomas Charles, cael gyby a gwalch mai. A fydden ni'n mynd yn gyson i'r adeilad yna i wel Mary Drian, Mary Boyle o Anwyl Goffadwriaeth, a dyna'r adeilad lle yr oedd Dr. John Thomas yn wynidog. Ac mae'n aeth i frodi'r Owen Thomas, Josea Thomas a William Thomas i gyd i rwledd ar i benblwydd yn oedran yr addewid. A dyma eich i lun o al dim llun ond adroddiad o farwoleth Josea Thomas. Pwy sy'n gwrdd hwn Oedd fe oedd ail sgrifennydd cenhadol llawn amser y genadaeth dramor yn Lerpwl. O 1865 hyd 1901. Ac fe aeth yn aelod yn y diwedd i Webster Road. Oedd fe farw yn 1905. A dyma o'r droddiad oedd fe'r wolethau. A fe'n un llun arall o William Thomas oedd hwn yn sgrifennu brawd Owen Thomas, John Thomas, ac roedd un sgrifennydd llawn amser cymdeithas dirwest yn Lerpwl, ac yn aelod gweithgar yn capel Edge Lane. Nawr, dwi am rhoi dipyn o ffeithiau i chi, sydd yn synnu rhyw un. Am John Thomas, Dr. John Thomas, brawd Owen Thomas. Ei fod eu'n ei prygethu yn un oeth naw dim. 2023 o weithiau, wedi darlithio 24 o weithiau, wedi mynychu 47 y gymanfawydd ac fe fyddwn dywodd ar gant y hanner o bregethau hunan a mynychu 52 o gyfarfodydd gweddi a 49 o gyfarfodydd eraill. A dros y blynyddoedd byddai'n pregethu ran amla 400 o weithiau yw'r flwyddyn. Ac hefyd pan oedd etholiad cyffredinol, fe oedd y siaradwr pwysica y rhyddfrydwyr yn etholaethau gogledd Cymru. Yn etholiad cyffredinol, 1885, y siaradwr John Thomas dros yr ymgeiswyr seneddol mewn 73 o gyfarfodydd cohoeddus. Ac felly, y fi'n agollhydion mawr yn y flwyddyn 1891. Ac yna, ar yr ail o awst, bu farw Owen Thomas, Seraf Bregethwr, Princess Road. Beth yw ein dedfryd ar y ddau? Di'n ni wedi trafod nhw gyda'n gilydd heno? Wel, fe gariwyd gwaith lliw Owen Thomas, Fel wedi dweud ymlaen gyda'i wraig a gyda'i nai. Mae i fedd ei weld yn mynwent Tocsteth, Smithdown Road. Ac fe welwyd dros fil o larwyr yn ei angladd. Fe angladd y wen Thomas mor wahanol. Fe gafwyd y cyfan yn Gymraeg. Ac fe gafwyd 91 o wenidogion yn dod ynghyd i'r gwasanaeth yn Princess Road. Yn ôl Lodwig Lewis, dymuniad Owen Thomas oedd marw ar ddydd yr arglwydd. Ac fe gafodd i ddymuniad a'i deulu o'i ymgylchau. Ac yna o'r fe gawn ni weld y stryd lle'r oedd yn byw a lle'r byw farw. 
Roedd yn medru celfed yn hawdd iawn o'r fan yna i Princess Road. A diolch am y llun hwn eto o waith Mike Farnworth a dynwyd wythnos yn ôl a gwaith yn anhygoel bod na ddim i'n car i weld yn un man. Ond cofiwch bod y llun wedi cael ei dynnu am saith o'r gloch y bore. Er ein mwy ni y gymdeithas lenyddol ar dysgwyr a di ben rhys y darlithydd. Fe gollodd Owen Thomas i fab John Owen a mi sbe hefyd ni un wyth saith naw yn dair o ddeg nwy ddoed. Ond yn Catherine Street y gwelwyd i chwaer yng Nghyfreth Sara a ddaeth i fyw yno ar ôl marwoleth i wraig. Elen a fi farw yn dri deg pimp lwyd oed yn un wyth chwe saith. I o falu ar ôl y plant, Mary Margaret, William Arnold ac Elizabeth. Fe gafwyd oedfa goffa ar noson yr anglaf y Princess Road gyda Dr. Thomas Charles Williams. Dr. Thomas Charles Edwards, prif athro, prif ysgol a bryrstwydd. Yn treithi o Hebreid, penod 13 ad nod saith. Ar destun digon rhyfedd. Ar nos o'n yr arwyl, sef goddefwch y cwbl er mwyn disgyblaeth. Y mae eich diw yn trin fel dynion, fel meibion. Cael eich pa fab. Nad yw'r tad yn ei ddisgyblu. Yn bersonol ni dyna'r testun fyddo ni wedi ddewis ar noson angladd o wen Thomas. Y mes gyteir'n gedau ac o'ch blaen chi mae bedd o wen Thomas yn mynwent Allerton. Y gweddaeth hwn trwy law Dr. John Thomas ar swyddfa y fynwent â Nanfield. Diolch i John eto. Yn bersonol, a deir gedore dwi'n meddwl a gafodd Owen Thomas. Oedd, a dyma beth sydd ar y gareg, pum deg saith na'n eil trwy wyn i dogeth, a ysgrifennu coeth, beth ar wynydd, I eni a'i farw, a wst yr ail un wyth na wyn. Ar wch o draw fe welu'r eto, ar wch o'r arall i'r gareg i wraig, yn un wyth chwe saith, roedd hi yn ferch gyda saw, un o brigethwyr mawr, Sir Vaughan, William Roberts Amlwch, a dyma'r ail fab, y marw yn Dair o ddeg oed. Ac yna, yn ola, bydd aeth Saunders Lewis a'i corff i dad yn ôl i Lerpwl. Er ei fod yn meddwl cymaint o Gymru, roedd yn meddwl cymaint hefyd o Lerpwl. A dyma braw o'r peth. Bydd eich yn disgwyl i fyddai wedi claddu i dad yn abertawe. Se roedd yn byw yn srai blynyddoedd. Na, nôl i Lerpwl, i fedd Owen Thomas. Ar deir gedore gafodd Owen Thomas oedd hon. Roedd Owen Thomas yn medru cyflogi dwy forwyd. Rhan amla Cymru fydd enw. Ond yn niweddu oes fe gafodd dwy wyddeles. Catholigion. Ac yn hawelwch y gegin seler yng ngartref Dr. Owen Thomas. Noson i angladd, yn ei dagre, dyma ddwy ferch yn clywed y forwyn yn dweud wrth unw. Dr. Thomas was a saint. Dr. Thomas was a saint. Dwi heno yn dadle bod y ddau o'n yn o'n saint. 
Oherwydd San ti fi i rywun sydd ar wahan. I rywun sydd wahanol. I rywun sydd yn unigryw. I rywun sydd yn gadael i oleini diw. Bydd drwyddo ac i eraill. Ac yn yr ystyr dda hynny, roedd o wen Thomas, a'i hi o wen Thomas, yn fy mar ni, Ar gyfer un o ddau Gymru yn ei gryw ac a threlithgar a fi farw cant 31 o flynyddoedd yn ôl yn hanes Dinas a Chymru Lerpwl. Diolch am y gwrando a diolch am gael nerth i gario ymlaen i ddiwedd y ddarlith yn ôl i chi, Mr. Cadeirydd.